谢爸爸。谢谢哥哥，谢谢儿子。嗯，感谢大家今天来到这里，参加顾家三十岁的生日 party。我是一个五音不全的人，我和徐子言今天要演奏一曲，送给我们两个人最爱的人。演奏。真的想清楚了，全职太太和家庭主妇，难道不是挂等号的吗？全职太太，中间有个职字好吗？那也是一份职业啊。之前你就为了许幻山创业辞职过一次了，现在好不容易做出点成绩，你又要为了他牺牲自己去退守家庭，哪儿来的牺牲自己啊？那我自从跟这个人决定结婚，我们俩就是一体的，都要为家庭打拼。你看，现在我们的烟花厂已经走入正轨，现在就轮到他冲锋陷阵，我可以稳稳的生宝宝了。这是我在最短时间里面学会最简单的曲子。只想告诉你，十年前我第一次见到你的时候，我就知道我找到人了。你还记得奥运圣火成功点燃的那个晚上？我在心里默默的许了个愿。从今往后，我所有的作品都送给你。我会用我一生去爱你结婚的时候没有钱，但我答应你的事儿，一定要办到。这是我答应你送给你的戒指，就像今天晚上烟花一样，独一无二，只为你三十岁的生日，老婆，谢谢你。谢谢你一路以来，为了我，为了我们这个家遮风挡雨。谢谢你十年来为这个家做的一切的一切
都刻在我心里。我爱你。这是我过的最满意的一个生日。那我以后每年都为你设计一款独一无二的烟花，给你庆生，好吧？只要我们一家人开开心心的在一起，我就满足了。那我们一家人的日子肯定会越来越好。我又给你续了一个星期房费，你安心住着。什么时候想回北京了，我给你订机票。让你坐坐吧喝了，你这屋里喷什么了？这么香。喂，老婆，怎么了？行，我现在马上出发过去接你。你在哪个酒店？好，那你在酒店等我。快到了吗？啊，我这有点堵，你稍等一下，我马上过来啊。没关系，我在酒店等你，你快到告诉我，我在门口来。好好好好。师傅，走吗？走。绕一圈再回来。
自己车啊？我让陈旭接个客户。你今天怎么样？连一罐都没卖出去，我也不知道怎么了。到底问题出在哪儿啊？没那么容易，慢慢来呗。你身上什么味儿啊？怎么甜了吧唧的？有吗？嗯，甜了吧唧，我也没吃糖啊。